E aí, pessoal, vamos começar mais um podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e o belo rosto do podcast Os Sócios, né, Baurinha? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. A meta de uma comunidade política, e toda comunidade, uma empresa é uma comunidade política também, não certo sentido, é uma união de pessoas. É o quê? Primeiro, a sobrevivência das pessoas. Por que a gente se junta? Para sobreviver. Aliás, Aristóteles tem uma escadinha. Você quer saber um lugar bom para aprender sobre isso também? É. Largados e pelados. Pois é, né? Eu, eu nunca assisti. Veja, é bem Precisa interessante. Precisa assistir, você, principalmente você, o tribo. Você é a terceira pessoa que virou para mim e falou que essas ideias que eu estava falando tinham, é, eram representadas no, no negócio. É, são representadas lá. É, muita gente vai dizer, ah, tem edição, não sei o quê. Mas mesmo que tenha edição... Ainda assim acontece todas essas coisas. Então, veja como é poderoso, é né? você volta para uma vida mais simples e orgânica. Sim. Você começa é. a voltar. Aí só eles falam, como é que funciona a sociedade? Ó, os seres humanos se reproduzem. Eu sei que você virou politicamente correto agora, mas eles se reproduzem. <risos> um homem, eu sei que é ultra cancelável, mas eu não consigo entender por que é tão cancelável. Um homem e uma mulher, aí faço referência àquele documentário também incrível do Matt Walsh, que ele só sai... Não sei se já viram isso. O Ares é uma Woman. Cara, esse documentário é ótimo, porque é só o cara com o microfone... O que é uma mulher? Os caras conseguem responder. A única mulher que responde é uma mulher de uma tribo africana que fala a melhor resposta, disparado. Eu sou uma mulher porque eu dou a luz. É uma resposta assim que... E aí todo mundo, todos os caras especialistas falam ah, a mulher é o que ela quer ser, blá, blá, blá. Mas chega a mulher e fala, eu sou mulher porque eu dou a luz, fim. Então existe uma coisa que é, uma mulher se junta e eles, eles conseguem produzir um filho. É uma, é uma realidade básica. E... A é inacreditável isso ser cancelável. Eu, eu é inacreditável tô aqui ser cancelável, eu não consigo gente... acreditar. Eu, eu tô é, quieta, mim... porque eu não tenho o que falar. Quando e você se eu falar falou... alguma coisa, eu vou ser cancelada. Não, quando você falou isso, por exemplo, eu lembrei do Jordan Peterson. Sim. Que tava numa entrevista também e falaram, né? O que uma mulher, ele falava. Uma mulher, pra mim, tem cromossomos diferentes do homem. Ela dá a luz, sim, né? Sim, tem mil, tem tem mil características até básicas. E aí, a pessoa tem um filho. Os homens, nós somos racionais. Nós não podemos ter os filhos e largar eles no mundo. Largar eles pra não serem educados. Que, inclusive... É um grande problema. Hoje a gente vive num país que 50% das crianças crescem sem o pai. É um problema social gravíssimo. É uma coisa que deveria ser, ser um fator de... Aliás, é uma desconstrução da figura paterna, que é uma, ainda é um outro ponto. É, alguém tem que criar esses filhos. Então, homem e mulher se juntam para criar os filhos. Começa a família. A família é a base da sociedade. Muitas pessoas, erroneamente, eu acho, quiseram colocar é, em contraposição o coletivismo, que é uma coisa exagerada e ruim, sem dúvida alguma, o indivíduo como centro da sociedade. Mas veja, o indivíduo, ele depende da família. Não existe um indivíduo dissociado da família. Então, na verdade, é, é mais correto falar... Porque os iluministas colocaram o indivíduo porque eles tinham muito aquele mundo contratualista, aquela coisa... A... Mas você pensa, o ser humano, o indivíduo é, é necessário e é importante, porque, sei lá, ele que toma as decisões, ele que vai fazer as coisas. A gente falou do líder, mas ele vive uma família. Filhos e pai, ele tem que ter pais, ele tem que ter uma, uma esposa, ele tem que ter filhos, ele vai ter que viver assim. Uma família sozinha não sobrevive, precisa de outras. E aí que começa todo esse mundo, da, tanto o mundo empresarial quanto o mundo é, político em geral. Eu junto várias famílias. Uhum. Ah, o empreendedorismo, as pessoas têm uma visão errada dele, como se ele fosse algo quase que artificial. Se eu faço escudo de bronze, chega uma hora, e eu sou bom fazer escudo de bronze, que eu contrato um outro cara para fazer escudo de bronze junto comigo. Não é, uma, não é fora da a era do bronze, em certa medida, tem atividade empresarial. Obviamente, num grau de complexidade menor. infinitamente uhum. menor do que a nossa. Mas é, é, é algo meio inerente ao ser humano. Você não consegue fugir disso. Então, eu começo a criar essas coisas novas. É, a comunidade política, ela busca sobreviver. Então, eu preciso comer e eu preciso de segurança. É, outra coisa que também é polêmica hoje é necessidade de segurança. Loucamente, porque você precisa proteger as pessoas. Se você não tem segurança, você não tem nada. Então, você morre. Aristóteles vai falar isso, inclusive. Ele fala, se você morreu, você não consegue buscar as outras coisas. Mas, ter segurança, comer e sobreviver... É, e hoje a gente tem muita figura do cara, ah, tem minha empresa, vendo, vou lá morar na Suíça, vou ficar andando nos campos da Suíça e tal. Legal, é, tem uma casa na Flórida, vou lá pescar jacaré, como meu amigo meu brinca, fala, vou ficar pescando jacaré. Tá, claro que eu não sou contra, cada um faça o que for com o dinheiro, mas vejam como existe algo curioso nessa história, né? Porque é curioso a cultura de você deixar de ser dono, proprietário, para você ser um consumidor. É, é uma transição curiosa. Por que também tem isso? O homem maduro, historicamente, ele não é simplesmente o cara que ele quer é, tirar a responsabilidade dele. Ele quer algo mais. Ele quer se elevar para cima de sobreviver e ver uma vida confortável. Ele quer aquilo que Aristóteles chama da eudaimonia, que é o bom espírito. que é, é Daimon, para os gregos, é o intermediário entre o céu e a terra. Ele é o intermediário entre o eterno e o que é terreno. Eu é bom. Então, eudaimonia é literalmente boa intermediação entre o céu e a terra. 
ele quer ser o homem maduro. Todos nós temos paixões. Tem o desejo sexual, tem o desejo da comida, tem não sei o quê. Você pode controlar suas paixões ou ser escravo delas. Uhum. Se você for escravo das suas paixões, você se animaliza e você vai perder sua liberdade rapidamente. Liberdade verdadeira depende de controlar as paixões. Não dá para você ser livre se você não controlar suas paixões. Uhum. Ou seja, sem virtude não tem liberdade. Quem vai ser livre sendo viciado em drogas? Não tem exemplo? como. Quem vai ser livre se você viciado em pornografia? O mundo moderno fomenta várias coisas que tiram a liberdade das pessoas. Agora, o homem maduro, que a história ele chama do Spoldaios, é o homem que consegue reconquistar a vida. Então, beleza, tá agora o homem maduro. Ele busca elevar sua alma, ou seja, ele busca encontrar algo que não é totalmente perecível, que não é simplesmente desse mundo. Ele busca encontrar algo de eterno. Esse é o sentido do quadro do Rembrandt. Aristóteles estava buscando algo eterno. Nós temos uma cultura muito do efêmero. É, é mídia, rede social, é tudo muito... É, pipo... Eu estou na rede social, não tem nada contra essas co... que essas coisas existam. Mas vocês já repararam como a mídia nos força a discutir coisas que são muito passageiras, sabe? É, a cultura do miojo. É. Raramente a mídia Passou vai nos dia, fazer acabou. discutir o sistema financeiro do Federal Reserve. Ou o problema que o um mundo inflacionário... Que ninguém parou para pensar, sei lá, que é... Olha um problema muito básico do mundo atual. Os Estados Unidos era a maior produção industrial do mundo. Agora não é. é agora uma pancadinha dessas coisas que você está vendo é produzida, sei lá, na China. E aí a economia americana está muito sentada por um negócio que imprime dinheiro com uma dívida externa, é tipo uma fábrica de dinheiro. Ah, não, mas é bom, porque o dólar é, vai sustentar tudo. Essa foi a promessa de décadas. A partir do momento que você começa a trucar essa promessa, já come você começa a ter um problemaço, né? Se chega, todo mundo truca o negócio, a sua fábrica não está no seu país. Problemaço, problemaço. O nome disso em economia é dilema de thrifting. Porque para você ter uma moeda mundial, você tem que fornecer a moeda para os outros países. Mas para isso a economia tem que ser deficitária, né? Porque se ela for superavitária, você está, na verdade... É, com uma balança comercial diferente da necessária para isso. Você tem que estar tá exportando o dólar, ou seja, consumindo mais do mundo, em vez do mundo consumindo mais de você. Só que depois de muito tempo fazendo isso, por que sua moeda vai ser a moeda mundial? Se você não é mais a principal economia uhum. mundial. Então, isso. por isso que você tem ciclos monetários. Inclusive, os gregos lá atrás tiveram né, o, o dólar da sua época, o tetradracma ateniense, depois os romanos com seus denários, e assim vai. Mas sim, é, é um, um problema que as pessoas elas nem sabem que existem. O pessoal se surpreende quando eu falo no meu canal que não tem mais lastro em ouro. Tem uns comentários assim, meu Deus, mas... Não, não, cadê o lastro, lastro então, nada, da moeda? Eu, né? Não tem lastro, lastro real em não, dólar, o lastro do dólar é em nada. E o nada é lastrado meio que numa dívida. É uma loucura, é um grau de loucura. É. Confiança. É um grau de loucura. A abstração é total. É, mas é, é um tipo da confiança que eu, pelo menos, não tenho. Então, é um grau de loucura infinito, assim. E... e...